హలో హాయ్ చిల్డ్రన్ ఈ వీడియోలో మనం కా గుణితం తర్వాత మిగతా గుణితాలు ఎలా రాయాలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో అయిన తర్వాత ఈ రకంగా చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో అన్ని లెటర్స్తోనూ మీరు ప్రాక్టీస్కి ఒక చార్ట్ లాడితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి గుణితాల చార్ట్ అంటాం దీన్ని గుణితాలతో తలకట్టు దీర్ఘం గుడి గుడి దీర్ఘం కొమ్ము కొమ్ము దీర్ఘం వటసుడి వటసుడి దీర్ఘం యత్వం ఏ యత్వం ఐత్వం వత్వం ఓత్వం ఔత్వం సున్న విసర్గ ఇలాగా పైన ఈ రకంగా చార్ట్ మీరు ఇలాగా ఆ దీర్ఘాలన్నీ రాసుకుని మీ యొక్క లెటర్లన్నీ ఇలా రాసుకోవాలి కిందన ఓకేనా అంటే క ఖ గ ఘ ఇంగ చ ఛ జ ఝ ఇని ట ఠ డ ఢ అన త ఠ ద ధ న ప ఫ బ భ మ అల వాక్షబండిరా నేను తర్వాత చూపిస్తాను అక్షబండిరాల్ని సో ఈ రకంగా మీరు చార్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఏం చేయాలంటే ఈ తలకట్టుని ప్రతి లెటర్ ఈ దీర్ఘాలు ఉన్నాయి చూసారా ఈ దీర్ఘాలని ప్రతి లెటర్తో కలుపుతూ ఇలా మీరు చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎదుర్కొండా ఉంచుకుని డైలీ చదవాలి లౌడ్గా డైలీ లౌడ్గా చదవాలి చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా ఎప్పుడైతే ఒక థర్టీ డేస్ మినిమం ప్రాక్టీస్ చేసారో తెలుగు ఇంక మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు ఓకేనా అంటే లెటర్ చూడగానే ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటో చెప్పగలగాలి సపోజ్ లెటర్ చూసారు ఇదేంటి గ సపోజ్ ఈ లెటర్ చూసారు ఇదేంటి చ సపోజ్ ఈ లెటర్ చూసారు ఇదేంటి ట అంటే చూడగానే ఆ లెటర్ ఏంటో వితిన్ సెకండ్స్లో చెప్పగలగాలి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉన్న వీటి యొక్క దీర్ఘాల యొక్క సౌండ్లు చెప్పగలగాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది గుడి గుడి సౌండ్ ఈ లైక్ ఇదేంటి కొమ్ము కొమ్మ సౌండ్ ఊ అని చెప్పగలగాలి వెంటనే మీరు అలా చెప్పగలిగినప్పుడు ఈ గుణితాలు మీకు చాలా బాగా వస్తాయి గుణితాలు ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు గుణితాలు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో నెక్స్ట్ ఒత్తులు చెప్తావో చెప్పుకుంటాము సో గుణితాలు ఒత్తులు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో మీకు తెలుగులో ఇంకా చిన్న చిన్న పదాలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడం నేర్చుకుంటారు ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మీరు ఏం చేస్తారంటే గుణితాలు ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి చార్ట్ ఎలా చేసుకొని ఈ రకంగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నా కా గుణితం చూడండి ఆల్రెడీ కా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం తేలిక్క ఇప్పుడు ఒత్తుక్క ఓకే సో ఒత్తుక్క కాబట్టి నొక్కి పలకాలి ప్రతి ఊరు లెటర్ని కా ఇది ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కాకి దీర్ఘమిస్తే కా ఎందుకంటే ఇది దీర్ఘాన్ని ఏ సౌండ్ అని చదివాం మనం ఆ సౌండ్ అని చదివాం కదా దీర్ఘాన్ని సో కా ప్లస్ ఆ కా కాకి గుడి సౌండ్ కి గుడి తర్వాత ఏంటి గుడి దీర్ఘం కదా కీ గుడి దీర్ఘాన్ని ఈ అని చదువుతారు గుడిని ఈ అని చదువుతారు అది కా ప్లస్ ఈ కీ కా ప్లస్ ఈ కీ కాకి కొమ్మిస్తే కొమ్మే ఏమంటాం ఊ కదా కాకి కొమ్మిస్తే కూ కా ప్లస్ ఊ కూ కొమ్మ తర్వాత ఏంటి కొమ్మ దీర్ఘం కదా కొమ్మ దీర్ఘం అంటే ఊ సౌండ్ కా ప్లస్ ఊ క్రూ సారీ కా ప్లస్ ఊ కాకి వట్రసుడి వట్రసుడి సౌండ్ రూ కదా సో కాకి రూ ఇస్తే క్రూ
వాటర్ స్టడీస్ దేర్ కమిది దీని రూ అని చదువుతాం ఖాకి రూ ఇస్తే క్రూ సాగ తీసే చోట సాగ తీయాలి సిగ్గుపడుతూ తెలుగు నేర్చుకునేటప్పుడు కాకి అత్వం ఇస్తే ఖే కాకి ఏస్తే ఖే కాకి ఐత్వం ఇస్తే ఖా ప్లస్ ఐ ఖై కాకి ఒత్వం ఇస్తే ఖా ప్లస్ ఓ ఖో కాకి ఓతం ఇస్తే ఖో కాకి అవుతం ఇస్తే ఖౌ ఖౌ ఖా పక్కన సున్నా పెడితే ఖమ్ సున్నా నేస ఉండన్నాను అమ్ కదా ఖా ప్లస్ అమ్ ఖమ్ ఖా పక్కన విసర్గ పెడితే విసర్గ సౌండ్ ఏంటి అహా ఖా ప్లస్ అహా కహా ఓకే సో ఆ దీర్ఘానికి ఉన్న సౌండ్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే ఇవన్నీ దీర్ఘాలే ఆ దీర్ఘాల్లో తలకట్టు దీర్ఘం సౌండ్ గుడి సౌండ్ గుడి దీర్ఘం గుడి దీర్ఘం యొక్క గుడి గుడి దీర్ఘం కొమ్ము కొమ్ము దీర్ఘం వట్ర సుడి వట్ర సుడి దీర్ఘం యత్వం ఏత్వం ఐత్వం ఓత్వం ఓత్వం ఔత్వం సున్నా విసర్గ అంటే వీటికున్న సౌండ్లతో కలిపి చదవాలి వీటిని ఓకే ఖా ఖా ఖి ఖీ ఖూ ఎలాగ చదువుతారు ఇది దీర్ఘానికి సౌండ్ ఆ కాకి ఆ ఇస్తే కా గుడి సౌండ్ ఈ కాకి ఈ ఇస్తే ఖి గుడి దీర్ఘం సౌండ్ ఈ కాకి ఈస్తే ఖీ కొమ్ము సౌండ్ ఊ కాకి ఊ ఇస్తే ఖూ కాకి కొమ్ము దీర్ఘం సౌండ్ ఊ కా ప్లస్ ఊ ఖూ వట్ర సుడి సౌండ్ రూ కా ప్లస్ రూ క్రూ వట్ర సుడి దీర్ఘం సౌండ్ రూ కాకి రూ ఇస్తే క్రూ ఎత్వం సౌండ్ ఏ కాకి ఏ ఇస్తే ఖే ఏత్వం సౌండ్ ఏ కాకి ఏస్తే ఖే కాకి ఐత్వం ఇస్తే కా ప్లస్ ఐ ఖై ఒత్వం ఇస్తే కాకి కా ప్లస్ ఓ ఖో కాకి ఓత్వం ఇస్తే కా ప్లస్ ఓ ఖో అవుత్వం ఇవ్వాలి కాకి ఇక్కడ కాకి అవుత్వం ఇస్తే ఖౌ కా పక్కన సున్నా పెడితే ఖమ్ కా పక్కన విసర్గ పెడితే ఖ సున్నా సౌండ్ అమ్ కా పల కా పక్కన అమ్ పెడితే ఖమ్ కా పక్కన సున్నా రాస్తే ఖమ్ కా పక్కన విసర్గ రాస్తే ఖ యాక్చువల్లీ మా చిన్నప్పుడు మా గురువుగారు ఎలా చెప్పేవారు దీన్ని అకారం ఆకారం ఇకారం ఈ కారం ఉకారం ఊ కారం అని చెప్పేవారు అంటే మేము ఎలా చదివేవాళ్ళమంటే ఖకార కారముల ఖ ఖకార ఆకారముల ఖా కకార ఈ కారముల ఖి ఖకార ఈ కారముల ఖీ ఖకార ఉకారం కదా ఇది ఖకార ఉకారముల ఖూ ఇది ఊ కారం కదా ఖకార ఊ కారముల ఖూ ఇది రుకారం ఖకార అరుకారముల క్రూ ఖకార అరుకారముల క్రూ ఖకార ఎకారముల ఖే ఖకార ఏ కారముల ఖే ఖకార ఐ కారముల ఖై ఖకార ఒకారముల కో 
అంటే ఇది వస్తాం కాబట్టి ఒక కారం మనం చదివేటప్పుడు కూడా ఒక కారం ఓ కారం చదువుతాం కదా అవే ఇక్కడ చదవడం ఖకార ఓ కారములకో ఖకార ఓ కారములకో ఖకార ఔ కారముల ఖౌ ఖకార అమ్ కారముల ఖమ్ ఖకార ఐ మీన్ విసర్గ కదా ఇది సో ఖాకి విసర్గ ఇస్తే ఖా సో అంటే మీరు ఎలాగైనా ఫాలో అయిపోవచ్చు తలకట్టు దీర్ఘం గుడి గుడి సౌండ్ ఈజీగా ఉంటే అలా వెళ్ళిపోవాలి లేదు నాకు అకారం ఆకారం ఈ కారం ఈ కారం ఇలాగే బాగుంది అనుకుంటే ఆ రకంగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ రకంగా కాగుణితం రాయాలి అలాగే దీర్ఘాలన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు ఓకే ఎలాగంటే ఒక్కొక్క దీర్ఘము తీసుకుని అన్ని లెటర్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి ఒక్కొక్క దీర్ఘము తీసుకుని అన్ని లెటర్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలాగంటే సి ఇప్పుడు ఇదేంటి దీర్ఘం సౌండ్ కదా దీర్ఘం అంటే ఏం సౌండ్ వస్తుంది దీనికి ఏం సౌండ్ వస్తుంది దీనికి ఇప్పుడు మన కొన్ని లెటర్లు ఏంటి కా నుంచి కాకి దీర్ఘం ఇస్తే కా ప్లస్ దీర్ఘం అంటే దీర్ఘం అని చదవరు దీన్ని కా ప్లస్ ఆ తర్వాత లెటర్ ఏంటి కా సో కాకి కా ప్లస్ దీర్ఘం దీర్ఘం ఏమని చదువుతాం ఆ కా ప్లస్ ఆ కా కా ఖా నెక్స్ట్ గా కదా సో గాకి దీర్ఘమిస్తే గాకి దీర్ఘమిస్తే దీర్ఘాన్ని ఏమని చదువుతాం ఆ కదా గా ప్లస్ ఆ గా ఒత్తున్నప్పుడు ఒత్తుతో చదవాలి ఒత్తు లేనప్పుడు తేలిగ్గా చదవాలి చూడండి ఇప్పుడు దీనికి ఒత్తుంది కదా ఇదేంటి గా సో గాకి దీర్ఘమిస్తే ఇది గా గాకి దీర్ఘం ఇవ్వాలి ఇక్కడ గా ఓకే కా ఖా గా ఘా నెక్స్ట్ ఇంగ్న సి ఇంగ్నాకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఇదిగో ఇంగ్నా ఇంగ్నాకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇలాగా ఇంగ్నా ఆ దీర్ఘం అక్కడ ఇవ్వాలి ఓకే సో కా తర్వాత ఏంటి చా సో మళ్ళీ అంటే ఇలా మీరు అన్ని లెటర్లు రాసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇక్కడ అన్ని రాయడానికి కుదరదు ఇప్పుడు నేను కాతో స్టార్ట్ చేశాను కదా కా ఖా గా ఘా ఇంగ్ తర్వాత చా చా జా అలా రాసుకుంటే వెళ్ళాలి మీరు అంతా ప్రతి బండి రా వరకు రాసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇలా దీర్ఘం పెట్టి చాకి దీర్ఘం పెడితే చా ఎందుకంటే దీర్ఘం సౌండ్ ఆ కదా చా ప్లస్ ఆ చా చా ప్లస్ ఆ చా జా ప్లస్ ఆ అంటే దీర్ఘాన్ని మనం ఆ అని చదువుతాం సో ఇక్కడ ఈ దీర్ఘం కనిపించిన చోటల్లా మీరు ఆ అనుకోవాలి అంటే చా ప్లస్ ఆ చా వస్తుంది కదా నొక్కి చదవాలి చా చా ప్లస్ ఆ 
ఇచ్చా జా ఉంది కదా సో జాకి ఆ జా ఓకే అలాగ ఒత్తులతో కలిపి చదవాలి చా చ జా తర్వాత ఏంటి మనం దీర్ఘం గురించి నేర్చుకుంటున్నాం జా జాకి ఏం చేయాలి ఇలా దీర్ఘం ఇవ్వాలి దాన్ని ఏమని చూస్తాం ఆ జా ప్లస్ ఆ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇని ఓకే సీచ్ హియర్ సీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇనికి యాక్చువల్లీ ఎక్కువ వాడం మనం ఈ ఇంగ్ అవని ఇని అవని ఎక్కువగా మనం వాడం అందుకే మనం ఎక్కడ ఎక్కువ వీటి గురించి చెప్పుకోము ఓకేనా సో ఇలాంటివన్నీ వదిలేస్తున్నాను నేను రెగ్యులర్గా వాడేవే వాడ చెప్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ టా సో టాకి దీర్ఘం ఇవ్వాలి దీర్ఘనే ఉంటాము దీర్ఘనే ఉంటాము అందుకని టా ప్లస్ ఆక్స్ట్ టా తర్వాత ఏంటి లెటర్ ఏమి వస్తుంది ఆఫ్టర్ టా ఠా రైట్ సో ఠాకి ఇలా దీర్ఘం ఇవ్వాలి దీర్ఘాన్ని ఆ అంటాము అందుకే ఠాకి ఆ రాస్తే ఠా డాకి ఆ రాస్తే అంటే దీర్ఘం రాయాలి ఆ అంటే డా డా ప్లస్ ఆ డా నెక్స్ట్ డాకి దీర్ఘం రాస్తే సో డా టా ఠా డా ఢా నెక్స్ట్ అనా కదా సో అనాకి దీర్ఘం ఇస్తే అనా యాక్చువల్ అనా అనరు నా అని అంటారు ఓకేనా పదాలతో చదివేటప్పుడు నా అంటాం అనా అని చదవం విడిగా చదివేటప్పుడు అనా అంటాము దీర్ఘ పదాలతో చదివేటప్పుడు నా అంటాం ఓకే అనా అనరు నా సో తా తర్వాత ఏంటి తా కదా తాకి దీర్ఘమిస్తే 
देरगा नहीं आऊँ चत वाले ना नो आ सो ताकि देरगा मिस्ते ता नहीं नो मिक्कु ताने रुंड्रा कल कराई चंच पेन गुरतुं ना सो आला कोड़ा राई चु तारा से इला देरगा नहीं आले दीर्घमेंगे चुका ता ता नेक्स्ट एंटी दा कदा सो दा की दीर्घमिस्ते दीर्घा नाम जो तो आ दा प्लस आ दा ता ता दा नेक्स्ट दा 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 की दीर्घमिस्ते हाँ, next ना कि दीर्घमिस्ते, दीर्घा नहीं आऊँ चाहता वाली आ, so ना plus आ, ना, next पा का था, था तरह था, था 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 ना, next पा, पा कि दीर्घमिस्ते, अंदर एक कड़े confuse होते हों टारू, see पाक दर्ग में चिट्टे पुरपान को निज़म पाई कला नाले अला नाले अलग अपुर दर्ग में वाले पा पा प्लस आ पा Hapless Ah Pa Fa 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 देखो, बा प्लस आ, बा, भा, इधर उत्तर का दानों की चत वाले, बा प्लस आ, बा, ओके, पा, पा, बा, बा, नेक्स्ट मा माँ की चिन्नु सुनना रहा याली, सो माँ की दरगमिस्ते, माँ, दरगन साउंड आ का था, आ, माँ प्लस आ, माँ, पाप भाव 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 माँ, नेक्स्ट या सो यहाँ के पत्र सुनने वाली, सो यहाँ की 
దీర్ఘం ఇవ్వాలి రా రాకి దీర్ఘం ఇస్తే దీర్ఘాన్ని ఏమని చదవాలని చెప్పాను ఆ కదా రా ప్లస్ ఆ ఓకే యా రా నెక్స్ట్ ఏంటి రా తర్వాత లెటర్ ఏంటి లా లా ప్లస్ ప్లస్ ఆ ప్లస్ ఆ ప్లస్ ఓకే సే షా కదా నెక్స్ట్ లెటర్ చిల్డ్రన్ ఫాలో అవుతున్నారా మీరు షా రాసి దీర్ఘం ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి దీర్ఘం లెటర్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం ఈ వీడియోలో మీకు వచ్చా రాదని అన్ని లెటర్లు చూపిస్తున్నాను షాకి దీర్ఘం ఇస్తే షా నెక్స్ట్ లెటర్ సా కదా సాకి దీర్ఘం ఇస్తే నెక్స్ట్ లెటర్ హాకి తలకట్టిస్తే ఐ మీన్ సారీ హాకి దీర్ఘమిస్తే అలా ఇవ్వాలి హా ఓకే హా ప్లస్ ఆ హా హా అలా అలాకి దీర్ఘం ఇవ్వాలి అలా ఓకే నెక్స్ట్ అక్ష అక్ష అనరు క్ష అంటారు క్షాకి దీర్ఘమిస్తే అంటే విడిగా చదివేటప్పుడు అక్ష అన్నా పర్వాలేదు కానీ పదాలతో మాత్రం క్ష అని చదువుతారు ఓకే పదాలతో చదివేటప్పుడు క్ష నెక్స్ట్ లెటర్ హా అలా క్ష బండిరా రైట్ సో బండిరాకి దీర్ఘమిస్తే బండిరాకి దీర్ఘమిస్తే దీర్ఘాన్ని ఏమంటారు ఆ సో బండిరా అనరు రా అనే చదువుతాం అంటే పదాలతో చదివేటప్పుడు రా అనే చదువుతాం రాకి దీర్ఘమిస్తే రా యాక్చువల్లీ బండిరాని ఎక్కువగా ఉపయోగించట్లేదు చిన్న చాలా రేర్గా ఎక్కడక్కడక్కడ వస్తుంది ఈ వర్డ్ని ఓకేనా సాధారణంగా ఈ రాయే వాడుతున్నారు అందరూ ఓకే రాకి దీర్ఘమిస్తే రా అంటే ఇది వాడకూడదని కాదు తక్కువగా వాడుతున్నారు ఈ మధ్య ఎక్కడ రావట్లేదు ఈ మధ్యలో చాలా అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది బండి రాని లెటర్ 
సాధారణంగా అందరూ ఈ రాయే రాసేస్తున్నారు రా అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో దీర్ఘం అనే సౌండ్ ఆ అనే సౌండ్తో వచ్చినప్పుడు అన్ని లెటర్లు ఎలా రాయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఓకే ఇది చక్షలు చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క దీర్ఘంతోనూ మీకు అన్ని లెటర్లు కావాలా వద్దా అనేది నాకు ఒకసారి కమెంట్స్లో చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు అయింది అంటే దీర్ఘమైంది నెక్స్ట్ గుడితో కూడా అన్ని లెటర్లు కావాలా లేకపోతే డైరెక్ట్గా చార్ట్ ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలో చెప్పేయాలా పిల్లలు మీ అండర్స్టాండింగ్ పవర్ ఏంటి అనేది మీరే చెప్పాలి మీకు క్లియర్గా అన్ని ప్రతీదీ వీడియో కావాలి అంటే ప్రతీదీ వీడియో పెడతాను బట్ ఏది అనేది నాకు కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయాలి ఓకేనా సో ఈ వీడియో చివరి దాకా చూసి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో విడివిడిగా ప్రతి లెటర్తోనూ చేయాలా లేదా ఇలాగ చార్ట్ రూపంలో చూపించైనా అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి ఓకేనా సో ఈ ఈ రకంగా మనకి దీర్ఘం అనే లెటర్ నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు సో దీర్ఘం అనే లెటర్తో అన్ని లెటర్లు ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నాము అది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఈ గుడితో అన్ని లెటర్లు చేయాలి లేదనేది మీ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు కింద కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తే ప్రతి లెటర్తోనే విడివిడిగా చేసి ఇలా చూపిస్తాను ఓకే నాకు ఒకసారి ఏ విషయం చెప్పాలి మీరు నాకు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మిగతా గురించాలని నేర్పుతాను అప్పుడు చార్ట్ కూడా అందులో నేను ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ ఈ వీడియో మీరు షేర్ చేస్తే తెలుగు నేర్చుకోవాలనే వాళ్ళందరూ కూడా బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు నేను కొంచెం లేట్ అయినా అన్ని వీడియోలు నేను తొందరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్